তেমনই ভাবে কোন মানুষের ভোট পাইয়া যদি কোনো এমপি মন্ত্রী মদের লাইসেন্স দেয় সিনার হোটেলের লাইসেন্স দেয় এই এমপি মন্ত্রী আপনার ভোট পাইয়া সেই পরিমাণ গুণের মধ্যে লিপ্ত হইবে ওই পরিমাণ গুণের মধ্যে আপনি ভোট দিয়ে লিপ্ত হয়ে গেলেন আমার কথা হইল আপনার ভোট আপনি দিবেন যাকে খুশি তাকে দিবেন কিন্তু আমার মূল নীতি আমি বলে দেই আমার অনেক ভক্তবৃন্দ দেশে বিদেশে বহু আছে আমাকে ফোন করে বলে হুজুর অবস্থা খুব খারাপ তো একটু সাবধানে কথা বইলেন কেন কি হয়েছে হুজুর দেশের পরিস্থিতি খুব খারাপ সাবধানে বইলেন আমি বলছি বেটা আরে বেটা তোর হুজুর এমন একজন মানুষ পৃথিবীর এমন কোনো সুপার পাওয়ার নাই যে এই গোলামটাকে নিয়ে জেলখানার মধ্যে এক মাস আর দুই মাস রাখবো যেই এমপি আর মন্ত্রী আমার সাথে বেয়াদবি করবো খোদার গজবে হালাক হয়ে যাবে কারণ আল্লাহ আসিমুকামিনাহান ইন্নাল্লাহমান আমার সাথে আল্লাহ আছে আমার মেন কথা হইল ভাই লানাতুল্লাহি আলার রসি ওয়াল মুরতাসি যেই লোকটায় ঘুষ খায় যেই লোকটায় ঘুষ দেয় দুজনের প্রতি আল্লাহ লানত বৃষ্টির মতন পরে এখন কুরবানির সময় দেখলাম একটা গরু যায় এক লক্ষ টাকা একটা খাসি যায় বিশ হাজার টাকা আর তুমি বোর্ডের সময় তোমার একটা মানুষের দাম হয় পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা এই বেহায়া বেলা যাবে শর্মা মুসলমান তোমার লজ্জা নাই হায়া নাই শরম নাই পাঁচশো টাকা একটা গরু আর ছাগলের চেয়ে তুমি নিকৃষ্ট হয়ে গেলা পাঁচশো টাকার এক হাজার টাকার বিনিময়ে তোমার মহামূল্যবান ইমান বিক্রি করে ফেললা তুমি কি আজীবন তুমি কি আজীবন এই পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা নিয়ে সংসার করতে পারবা কিন্তু কেয়ামতের দিন এই মুখ আল্লাহর সামনে তুমি কিভাবে দেখাইবা আজকে আমি না বললে আল্লাহ কেয়ামত দিন আমার শেষব আমি আজ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন জাতীয় পার্টি বলেন আমি কোনো দলের মধ্যে সম্পর্ক নাই আমার খানদানের মা বাবা দাদা দাদি নানা নানি সদ্য গোষ্ঠী কেউ কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক নাই কিন্তু যেটা সত্য এটা বলি আমি দেখেন সর্বনার এক ফির নাম রেজাউল করিম আর ফয়জুল করিম ওরা হাত ফাঁকা মার খাই দাঁড়াইছে জামাত ইসলাম জামাত ইসলাম আর ছাত্র শিবির এটা কিন্তু আবার সর্বনায় তারা কিন্তু এক না ওইটা সম্পূর্ণ ভিন্ন দল আমার কথা হইল লক্ষ লক্ষ সুর সুরটা বদমাস মদ খোর গাজা খোর আফিম খোর বাবা খোর এগুলো সুর হইয়া যায় সর্বনায় বাইর হয় আল্লাহর অলি হইয়া বাইরের জায়গা এই দেশে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ সর্বনারী ফিরে সুবতে আইসা আল্লাহর অলি হয়ে যায় আপনার যদি বিশ্বাস না হয় আগামীতে সর্বনায় ঘুরে আসেন আপনারা এই লোকটাই দাঁড়াইছে হাত ফাঁকা ফতিকে নিয়া এখন আমি স্পষ্ট ভাষায় বলি ওনার মেন উদ্দেশ্য ইসলামী হুকুমত করা আমাকে একটা মেসেজ দিছে এখন সর্বনায় ফিরের হাত ফাঁকা মার্কায় ভোট দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজে আইন হয়ে গেছে কারণ কারণ হলো এই লোকটা ইসলামী হুকুমাত করতে চায় ইসলামী আন্দোলন করা ফরজ এই জন্য এই লোকটা যেহেতু ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করতে চায় এই জন্য হাত পাকা মার খায় মুসলমানের ভোট দেওয়া ফরজ হয়ে গেছে আমি দেখলাম এই লোকটা যখন ফজুল করিম রেজাউল করিম কথা বলে কমেন্টের মধ্যে লেখে বেহায়া মুসলমানরা লেখে যে উনি ফিসাব কেন রাজনীতি করে চিন্তা করেন অনেকে বলে হুজুররা এই মিম্বরে বৈশা রাজনীতির কথা কেন বলে আরে বেটা তুই যে কত গন্ড মুরগ দেখ নবীজি এই মসজিদের এই মিম্বরে বৈশা বিশ্ব নবী রাজনীতির কথা বলছে মসজিদের মিম্বরে বৈশা রাজনীতির কথা বলে নবীর সুন্নত আর জোরে গন্ড সুবন আল্লাহ এখন আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত কথা বলি আপনারা কেন যে আলেমদেরকে এত মানে টিটকারি করেন আমি কিছুই বুঝি না আরে আলেমদেরকে এত টিটকারি কেন করেন ফয়জুল করিম কি যোগ্য না তো কেন আপনারা ওনার টিটকারি করেন আমি আমার নিজের কথা বলি আমার সামনে একটা বয়ান বাইর হবে ইনশাল্লাহ গণতন্ত্র রাজতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ চার বছর গবেষণা করে আমি এই তিনটা বিষয়ে কথা বলবো ইনশাল্লাহ পাইবেন ওইখানে আমি প্রমাণ করে দিব যে সর্বনারী ফিরের গণতন্ত্র আর উমরের গণতন্ত্রের মধ্যে লা ফারকা বাইনা হুমা কোনো পার্থক্য নাই আর প্রচলিত গণতন্ত্র হারাম আমি আমার নিজের কথা বলি আমি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রি আমি কৌমি মাদ্রাসের সাথে আমার জন্ম হয়েছে আমি জামিয়া ইউনিসিয়া থেকে আমি সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করছি এরপর চিন্তা করলাম মোল্লাদেরকে মানুষ কেন যে এত টিটকারি করে একটু সরকারি সার্টিফিকেট নেই ঢুকলাম আরিয়া মাদের সাথে আমার জীবনে কোনো দিন আমি আমার রুল লং এক থেকে আমি দুই যাই নেই আমাকে আমার ওস্তাদরা 
কম্পিউটার উপাধি দিছিল আমাকে আমি আলিয়াতে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিলাম এরপর চিন্তা করলাম কেন মোল্লাদেরকে এত ঠিকটেরি করে এই দেশে কি এই পৃথিবীতে কি মোল্লাদের কোনো অবদান নাই ঢুকলাম আমি কলেজে এখন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলাম আমার ফার্স্ট ক্লাস রেজাল্ট আমি ফার্স্ট চয়ে যা দিই তাই আসব আমি বিএসএস অনার্স পলিটিক্যাল সায়েন্স রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাজনীতি নিয়ে অনার্স করব এটা আমার ইচ্ছা পরে শুরু করলাম আজ থেকে বহু বছর আগের কথা একটা বইয়ের নাম সমাজকর্ম পরিচিতি যে আমার পাঠ্য বই নাকি আমি পড়ছি পরে দেখলাম ওই জায়গার মধ্যে একটা প্রশ্ন আসছে প্রশ্নটা হইল যে এই বিশ্বের মধ্যে সর্বপ্রথম কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা থাকে ওই জায়গার মধ্যে ভাই কাল মার্কসের নামও নাই মেকিয়া বেলি আরে মেকিয়া বেলি এর রাজনীতি মতবাদ যদি কেউ বিশ্বাস করে নিশ্চিত জাহান নামি আমি সবগুলির পড়ছি কাল মার্কস মেকিয়া বেলি প্লে টু এরিস্টল আব্রাহাম লিঙ্কন এদের সবাইকে আমি পড়ছি যদি কেউ এদের রাজনীতি মতবাদ বিশ্বাস করে নিশ্চিত জাহান নামি এতে কোনো সন্দেহ নাই পরে দেখেন আমি দেখলাম যে সর্বপ্রথম কে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতে একটু দেখি তো দেখলাম নিচে লেখা রে ভাই আরে আকায় নামদার তাজদারে মদিনা মাহবুবে কিবরিয়া সাইয়দ উল মুরসালিন খাতামুন নবীন নবীদের নবী শ্রেষ্ঠ নবী আফতাবে নবুয়াত শাহান ছায়ে রিসালাত তোমার নবী আমার নবী তোর নেতা আমার নেতা বিশ্ব নবী মুস্তফা চিন্তা করেন ইহুদির বাচ্চারা ছিল খ্রিস্টানের বাচ্চারা ছিল কিন্তু মুসলমানের বাচ্চারা ছিল না আজকে মালা উনের বাচ্চাই বলে ওমরের মতন শাসক দরকার পৃথিবীতে শান্তি নাই শান্তির জন্য মোহাম্মদের রাজনীতি দরকার শান্তির জন্য ওমরের রাজনীতি দরকার মালা উনের বাচ্চাই ছিল কিন্তু মোহাম্মদের উম্মতরা ছিল না চিন্তা করছেন বিষয়টা হাদিসের মধ্যে আসছে মুমিন ব্যক্তি এক গর্ত থেকে দুবার ধ্বংসিত হয় না কিন্তু আপনি তো এক দলের মধ্যে চারবার ধ্বংসিত হইলেন ইমাম যখন সে দেয় উদয় ভুল হইলে তাহলে মুক্তা দিরা দেয় নাকি দেয় না দূর এখন কেন জানেন আল্লাহ বুঝান যে এই গোলাম তুই ইমাম বানাইলি মুক্তা দি তুই ভুল করলে ইমাম ভুল করছে তুই কেন সেই দেশ আউদে আস আল্লাহ বুঝায় ইমাম যে বানাই সস এই অপরাধে তুই সেই দেশ আউদিলি ঠিক তেমনইভাবে কোনো মানুষের ভোট পাইয়া যদি কোনো এমপি মন্ত্রী মদের লাইসেন্স দেয় জিনার হোটেলের লাইসেন্স দেয় এই এমপি মন্ত্রী আপনার ভোট পাইয়া সেই পরিমাণ গুণার মধ্যে লিপ্ত হইবে ওই পরিমাণ গুণার মধ্যে আপনি ভোট দিয়া লিপ্ত হয়ে গেলেন এখন শেষ কথা হইল মানুষ যদি বাঁচতে চায় মানুষ যদি বাঁচতে চায় তাহলে দেড় হাজার বছর আগের মোহাম্মদের ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতিকে গ্রহণ করতে হবে আর মোহাম্মদের রাজনীতি ফাইজুল করিম আর রেজাউল করিমের রাজনীতি হুবু হু এক লাফার কাবাই না হুমা কোনো পার্থক্য নাই এই জন্য ইসলাম টিকে রাখার জন্য একমাত্র মুসলমানদের হাত ফাঁকা মার্কায় ভোট দেওয়া ফর যে আইন হয়ে গেছে আমার লজ্জা লাগে কি জানেন আলেমরাও সরমনারে বিরোধিতা করে আহা মুসলমান যদি কোনো আলেম আমার এই কথার বিরোধিতা করে আমি আপনাকে বলি যে চব্বিশ ঘন্টা আমি বসতে প্রস্তুত আছি সরমনারী যে গণতন্ত্র উমরের গণতন্ত্র এক প্রচলিত গণতন্ত্র হারাম আমি চার বছর গবেষণা করে বলছি এখন কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে আমি বসতে প্রস্তুত আছি আমি প্রমাণ করে দিব কোরআন হাদিস দিয়া ওমরের যেই রাজনীতি ফাইজুল করিমের সেই রাজনীতি লাফার কাবাই না হোমা কোনো পার্থক্য নাই এখন আপনারা বলতে পারেন হুজুর আপনি কি সরমনার দল করেন বা আপনি কি ওনারে এত সাপোর্ট কেন করতেছেন আরে বেটা আমি দেখি সরমনার ফির ফয়জুল করিম হাই হাই ময়দানে তিনি বীর খানকায় তিনি পীর এমন ভাষণ উনি দেয় ওনার বাসনের ভয়ে নাস্তিকদের আস্তানা টুকটা টুকটা হয়ে যায় চিন্তা করি লোকটাই যদি এই বাসন ময়দানে দেয় সংসদে গিয়ে যদি এই বাসন দিতে পারে বাংলাদেশের মধ্যে যত নাস্তিক মুর্তাদ আছে নবীর দুশ্মন আছে সমস্ত নাস্তিকদের আস্তানা ভেঙ্গে টুকটা টুকটা হয়ে যাইবে এই জন্য ইসলাম টিকে রাখার জন্য এই সরমনারী ফিরের উশিলায় আজকে ইসলাম টিকে আছে আলেমদের উশিলায় ইসলাম টিকে আছে এই জন্য আজকে যদি আপনি একটা ভোট সরমনারী ফিরকে দিয়া মৃত্যুবরণ করেন আমি ইনশাল্লাহ বলছি অবশ্যই বলছি না ইনশাল্লাহ কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালার রাসুল আপনাকে ইসলামী আন্দোলনের জন্য জান্নাতের ব্যবস্থা করে দেবেন ইনশাল্লাহ আমি ইনশাল্লাহ বলছি অবশ্যই বলি নাই কারণ হইতে পারে আল্লাহ ইচ্ছা করলে দিতে পারে কারণ ইসলামের জন্য এত কিছু করলেন এখন মেন কথা হইল ভাই আমার কথা হইল যে আপনারা যদি কেউ প্রশ্ন জাগে হুজুর ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে এত কথা বললেন আমি 
আজ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে আমার সম্পর্ক নাই আমি যদি আজকে আমাকে বহু মানুষ টানছে আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন সব জায়গাতে লেখাপড়া করছি তো বলছে হুজুর আপনার যে বলিষ্ঠ কণ্ঠ এই কণ্ঠে আমাদের পক্ষে একটা ভাষণ দিবেন আমি আজকে রাজনীতি করলে বহু পরে উঠতাম কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে আমার সম্পর্ক নাই হাত ফাঁকা সামনে করি না কি ভিন্ন কথা গোটা নরসিন্ধি ইসলামী আন্দোলনের যে সভাপতি মরণ আব্দুল বারী সাপ এই লোকটা এমন একটা আলেম আমি পাঁচ বছর ওনার কাছে পড়ছি আপনারা আমার কথাটা ফলো করেন এই লোকটা আমার মা আমাকে বলে তুই আজকে যত যত সার্টিফিকেট তুই গ্রহণ করস দেখেন আমি বিসিএস ক্যাডার বলেন যত প্রফেসর বলেন হাদিস পড়ছি ফিকা পড়ছি এরপর তফসির পড়ছি কত উস্তাদ যে আমার তিন লাইনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমি দোয়া করি সবার জন্য দোয়া করি কিন্তু এই আব্দুল বারী সাহেবের জন্য দোয়া করি আমার শোক দিয়া ঘর ঘর করে পানিয়ে যাবো রে আমি আমি বুঝতে পারি না আব্দুল বারী সাহেবের জন্য দোয়া করলে আমার শোক দিয়ে কেন পানি আসে এই লোকটার দুইটা কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে এই লোকটা এই লোকটার ফেরের সমস্যা আপনারা আমার উস্তাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমার এই উস্তাদকে সেফায় কামেলা আজিলা দান করে আর কেয়ামতের দিন যেন মৃত্যুর পরে জান্নাতুল ফির দাউসের উচ্চ মাকাম দান করে এই লোকটা আমাকে আমার মা আমাকে বলে তুই যত লেখাপড়া করস তোর গায়ের সামরা দিয়ে যদি আব্দুল বারী সাহেবকে জুতা বানায় দেশ তারপর রেঞ্জ দেবো না আমি বলছি ঠিক আছে কারণ উনি আমার এমন এক উস্তাদ আমাকে ফাঁস বছর নলা মাইক্যা মাইক্যা এই উস্তাদরাই আমার খাওয়াইছে আমার খুব দোয়া আসে হুজুরকে আল্লাহ তালা নে খায়ের দান করুক খায়াতে তৈ বা তবিলা দান করুন এই লোকটাই আমাকে দশ থেকে পনেরো বার ফোন দিছে আমি ফোন রিসিভ করি নাই আমি জানি হুজুরে আমাকে একটা বড় একটা ফত দিব আমার বাবার সাথে যা সাক্ষাৎ হয়েছে আমার বাবাকে বলতেছে যে এই আবু দাইয়ানকে আমি আজকে এত লেখাপড়া করছে আমি তো তাকে লেখাপড়া করাইছি কিন্তু আপনার ছেলেটা আমার ফোনটা ধরল না আমি হুজুরকে পাঁচ বছর ফলে বলবো কেন যে ফোনটা ধরলাম না কারণ আমি জানি হুজুর আমার বড় একটা ফত দিব আমার ফদের কোনো লোভ নাই আমি নিঃস্বার্থভাবে ইসলামী আন্দোলনের জন্য খালি এটা আল্লাহ তালা দেখে ফজুল করিম আর রেজাউল করিমকে আজ আমি কত মহব্বত করি এই হাত ফাঁকার জন্য যে আমি কত খাটছি এটা দুনিয়ার মধ্যে ফজুল করিম আর রেজাউল করিমের জানার কোনো দরকার নাই কেয়া মতে দিন আল্লাহ জানলেই চলে আমি আশা করি আমার এই কথায় আমার ভক্তবৃন্দ কমপক্ষে কিছু হইল হাত ফাঁকায় ভোট দিব এইটাই আমার আশা অন্য কিছু নাই সব শেষ কথা সর্বশেষ কথা হইল